அன்பு செல்வங்களுக்கு வணக்கம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் டம் செகண்ட் யூனிட் லெட்டர்ஸ் ரீட்ல த ஃபார்மர் அண்ட் இஸ் டாட்டர்ஸ் அந்த ஸ்டோரி படித்தோம் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய க்ளாசரி மீனிங்ஸும் புக் எக்ஸசைஸும் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா கிளாசரி பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கிளாஸில் நோட்டெல்லாம் கொடுத்தோன்னா என்ன சொல்லுவோம் பசங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீரியட் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் டைம் ஆகிடுச்சு நோட்டெல்லாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நோட்டை வந்து கொடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா எல்லா நோட்டும் என்ன பண்ணுறோம் கிவ் ஏ ஷேர் அவங்களோட அவங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது பகிர்ந்து அளித்தல் ஒரு பங்கு கொடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிவ் ஏ ஷேர் சொல்லுங்கள் கிவ் ஏ ஷேர் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் நீங்கள் நல்லா படித்தாலும் படிக்கலனாலும் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யார் நாங்கள் தான் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா த பவர் பொறுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் த பவர் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் மில்லட் மில்லட் அப்படின்னா எஸ்எரல் க்ரோன் இன் வாம் கண்ட்ரீஸ் வாம் அப்படின்னாலே ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் தான் வாம் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா ஹாட் அப்படின்னா அந்த வெப்பமான நாடுகளில் வளரக்கூடிய ஒரு வகையான தானியம் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மில்லட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்இரல் grown in warm countries வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் வளரக்கூடிய ஒரு வகை தானியம் ஓகேவா மில்லட் நார்மலாக தானியம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கோதுமையாக கூட இருக்கலாம் சரியா ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் சேக்ரட் சேக்ரட்னா என்ன சொன்ன மிஸ்ஸு புனிதமான தூய்மையான அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஹோலி ஹோலி அப்படின்னு சொன்னாலே புனிதமானதுன்னு அர்த்தம் கடவுளுக்கு தான் ஹோலி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சேக்ரட் அப்படின்னா ஹோலி ஹெச்ஓஎல்ஒய் ஹோலி அண்ட் தென் பாருங்கள் ஹார்வெஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னா அறுவடை செய்கிறோம் இல்லையா அதுதான் மகசூல் ஈல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் விளைச்சல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈல்டு ஈல்டுனாலும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வர்றதும் ஒன்று தான் சரியா வைஸ்லி வைஸ் அப்படின்னாலே அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறது வைஸ்லி அறிவுபூர்வமாக கிளவர்லி ரொம்ப புத்தி கூர்மையாக இருக்கிறது சரியா வைஸ்லி கிளவர்லி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் கிவ் ஏ ஷேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பவர் மில்லட் எசிரியல் க்ரோன் இன் வாம் கண்ட்ரீஸ் சாக்ரட் ஹோலி ஹார்வெஸ்ட் ஈல்டு wisely early okay va next paarenga let us understand match the actions with the picture appdin koduthirukanga ninga andha keela ulla moonu picture adukapra mela ulla actions ah paarenga first action makes us for community food service adha second daughter enna pannanga community food service kaga vechirundha daaniyangaloda seithaanga so makes us for community food service nu koduthirukanga third one shows the grain adhavu vedigala vedachaanga அது தேர்ட் ஒன் ஃபீட்ஸ் த பேர்ட்ஸ் பறவைகளுக்கு உணவு அளிச்சாங்கன்னு இருக்கு கீழே பிக்சர்ஸ் மூணு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க தூக்கி வீசுற மாதிரி இருக்கு தூக்கி மேலே இப்படி யாருக்கு வீசுனா பேர்ட்ஸுக்கு ஸோ அதுதான் ஃபீட்ஸ் த பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு செகண்ட் ஒன் அந்த பாட் பானை இருக்கு அப்போ அது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ் கிரைன்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது லாஸ்ட் ஒன் விதைகளை விதைக்கிறாங்கன்றது தெரியுது இப்போ இப்போ எப்படி மார்க் பண்ணணும் பாருங்கள் மிக்சஸ் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலில் ஒரு லேடி இருக்காங்க இல்லையா செகண்ட் ஆர்டர் பண்ணது செகண்ட் நடுவில் இருக்குது அதை மிக்ஸ் அதுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க லைன் போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க சோஸ் த கிரைன் மிஸ் எல்லோவில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த எல்லோ கலர் சாரி கட்டிருக்காங்க லாஸ்டில் ஒருத்தவங்க அவங்க தான் சோஸ் த கிரைன் விதைகளை விதைச்சாங்க அண்ட் தென் கடைசி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபீட்ஸ் த பேர்ட்ஸ் ஸோ பறவைகளுக்கு உணவு அளிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க வயலட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க படிச்சுட்டு மார்க் பண்ணணும் செகண்ட் ரொம்ப லெட்டர் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபீட்ஸ் த்ரீ மில்லட் இப்போ கொஷின்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் த ஃபார்மர் ஹேட் டேஷ் டாட்டர்ஸ் அந்த ஃபார்மருக்கு எத்தனை பொண்ணுங்க ஃபீட்ஸ் பொண்ணுங்களா த்ரீ பொண்ணுங்களா த்ரீ சரியா டிஹெச்ஆர் இஇ த்ரீ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹி ஆஃபர்ட் டேஷ் டு ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் அவர் அவரோட பொண்ணுங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணார் என்ன கொடுத்தாரு மில்லட் எம்ஐஎல்எல்இடி மில்லட் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் த செகண்ட் டாட்டர் டேஷ் த மில்லட் டு எ ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் செகண்ட் டாட்டர் அந்த மில்லட்டை பறவை கூட்டத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபீட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபீட்ஸ் எஃப்இஇடிஎஸ் ஃபீட்ஸ் அடுத்து சி பாருங்கள் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் What did the father give to all the daughters? What? என்ன கொடுத்தாங்க வாட் அப்படிங்கிறதா இங்கே கொஷ
வாட் டிட் த ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் டூ அப்படின்னு செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டாட்டர் என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் என்ன பண்ணாங்க கூட்டமாக வந்த பறவைகளுக்கு அந்த தானியங்கள் என்ன பண்ணாங்க உணவாக தூக்கி போட்டாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு இல்லையா ஃபீட் பண்ணாங்க ஸோ ஆன்சர் எழுதலாம் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இதுலேயும் அப்படி தான் டிட்டுன்ற பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம ஆன்சரில் ஃபீட் அப்படிங்கிறத எழுதக்கூடாது எப்படி போடணும் ஃபெட்டுன்னு தான் போட்டு எழுதணும் சரியா நீங்கள் எஃப்இடி போடுங்க இஇடி போடக்கூடாது எஃப்இடி ஃபெட்டு தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் த டாட்டர் ஃபெட் த கிரைண்ட்ஸ் டு ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு டிட் த செகண்ட் டாட்டர் யூஸ் த கிரைண்ட் அவங்களோட ரெண்டாவது பொண்ணு அந்த தானியங்களை எந்த வகையில் பயன்படுத்தினாங்க இங்கேயும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் டிட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வேர்ப் எழுதும் பொழுது பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாற்றி தான் எழுதணும் சரியா த செகண்ட் டாட்டர் மிக்ஸ்ட் த கிரைண்ட்ஸ் வித் அதர் கிரைண்ட்ஸ் கெப்ட் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹவு டிட் த தேர்ட் டாட்டர் யூஸ் த கிரைண்ட் தேர்ட் டாட்டர் மூணாவது பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த தேர்ட் டாட்டர் சோவ்ட் த கிரைண்ட்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க விதைச்சாங்க இல்லையா ஸோ த தேர்ட் டாட்டர் சோவ்ட் த கிரைண்ட்ஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் ஹூ இஸ் த ஒய்ஸஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒய் இப்போ நம்ம மூணு பொண்ணுங்க பார்த்தோம் மூணு பேருமே தானியங்களை ஒரு ஒரு விதமாக யூஸ் பண்ணாங்க இதில் யார் ரொம்ப ஒய்ஸஸ்ட் ரொம்ப கிளவரானவங்க ரொம்ப அறிவியாளி யார் புத்திசாலி யார் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா த தேர்ட் டாட்டர் இஸ் ஒய்ஸஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் she sowed the grains and now it has grown as crops avanga vediya vedachanga iniki nariya dhaniyangala ad velanjirukku appdin solranga so avanga da clever wisest of all next d paarenga try your own nadula enna word kuduthirukanga na paddy paddy theriyum illaya paddy kuduthirukanga so adukku meaning eludano ungala mother tongue thai moli la tamil adukku enna per nu eludano அது நவுனா வேர்ப் ஆர்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்டிவா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்னு எழுதணும் அதை ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் லாஸ்ட்டாக படம் வரையணும் செய்யலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மீனிங் த்ரெஷ்ட் அன்மில்டு ரைஸ் த்ரெஷ்டு அப்படின்னா கதிர் அடிக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த செடியிலேருந்து அடித்து தான் அதை எடுப்போம் த்ரெஷ் பண்ணப்பட்ட அன்மில்டு அப்படின்னா அரைக்காத அரைக்காத அந்த அரிசியை தான் நம்ம நெல்லுன்னு சொல்லுவோம் அந்த தோலோடு இருக்கக்கூடிய ஹஸ்கு உமியோடு இருக்கக்கூடிய அரிசியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேடி அதாவது நெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த்ரெஷ்ட் அன்மில்ட் ரைஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இன் யுவர் மதர் டங் தாய்மொழி தமிழில் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பேடி அப்படின்னா நெல் ரைஸ்னா அரிசி பேடினா நெல் ஓகேவா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன சொல்லுவோம் நவுன் ஏன்னா இது நேமிங் வேர்டு பேடி செடி அந்த பேடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை சொல்கிறோம் ஸோ அந்த தானியத்தோட பேரை குறிக்குது ஸோ நவுன் யூஸ் இனிய சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வி கெட் ரைஸ் ஃப்ரம் பேடி நம்மளுக்கு அரிசி டைரெக்டாக வயல்லேருந்து கிடைக்காது நெல் தான் கிடைக்கும் ஸோ வி கெட் ரைஸ் ஃப்ரம் பேடி நம்ம அரிசி வந்து நெல்லிலேருந்து தான் பெறுகிறோம் ஸோ வி கெட் ரைஸ் ஃப்ரம் பேடி அதுக்கடுத்து ட்ரா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அழகாக ஒரு நெல் கதிர் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிக்காங்க சரியா உங்களுக்கு இது வரையாக கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸை பார்த்து கூட நீங்கள் வரையலாம் வரைஞ்சி கலர் பண்ணி அழகாக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸ்பீக் அண்ட் வின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு பேரையும் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு நீங்கள் யார் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஐ சப்போர்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் பிகாஸ் என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு இருக்காங்களே அவங்கள தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப கைண்ட் ஹார்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் செகண்ட் ஒன் ஐ சப்போர்ட் த செகண்ட் ஒன் செகண்ட் டாட்டர் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஷீ மிக்சஸ் த கிரைண்ட்ஸ் வித் த கிரைண்ட்ஸ் கெப்ட் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ் எல்லாேருக்கும் கிடைக்கணும் ஃபுட் சர்வீஸ் ஸோ எனக்கு செகண்ட் டாட்டரை பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம மட்டும் வச்சுக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே அந்த புனிதம் போகணும்னு நினச்சாங்களே நல்லது அதனால் தேர்ட் டாட்டர் ஐ சப்போர்ட் த தேர்ட் டாட்டர் பிகாஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒன்று பத்தாக மாற்றினாங்க சரியா ஒரு நெல் மணியை ஆயிரமாக மாற்றினாங்க ஸோ ஷீ சோவ்டு தோஸ் கிரைன்ஸ் அண்ட் நவ் இட் ஹஸ் க்ரோனஸ் கிராப்ஸ் இப்போ கிராப்ஸாக வளர்ந்துருச்சு அதை நம்ம பறவைகளுக்கு வேணாலும் போடலாம் நிறைய மக்களுக்கு வேணாலும் உணவு வழங்கலாம் அதை வச்சு ஸோ நிறையாவாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ அது வந்து என்ன தேர்ட் டாட்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசணும் சரியா தேங்க்யூ